Доброго времени суток, дорогие друзья, и сегодня будем готовить, пожалуй, одно из самых популярных блюд люля-кебаб. И как всегда, все ингредиенты я оставлю в описании под видео. Острым ножом нарезаем лук на маленькие кубики. Лук обязательно нарезать, не перекручивать через мясорубку, так как он будет пускать сок. И в дальнейшем наша гля может просто развалиться и не держаться на шампуре. Щелкуем пучок кинзы. Все уже пропустил через мясорубку, говядину, курятину и говяжий жир. Вот так же еще и с лук кубиками и наша кинза. Весь фарш, который получился, нужно вам хорошо тщательно смешать между собой. Добавляем лук и опять все тщательно перемешиваем. Мясо должно разделиться на волокна и прилипать к рукам. Это нормальное явление. Самое время добавить наши специи. Добавляем соль. Кориандр. Сладкую паприку. Зира и черный молотый перец. И продолжаем все хорошо перемешивать, вымешивать минут так 15. Добавляем зелень и опять же по старой схеме вымешиваем. Это очень важный момент в приготовлении люля. Чтобы наши люля не трескались, выбиваем наш фарш. Вот такое вот мясо у вас должно получиться. Оно вязкое, прилипает к рукам. Это хорошо, это нормальное явление. И как же проверить, чтобы мясо не падало с шампура? Берем немного фарша в руку и попросту держим. Вот, не падает, значит и с шампура не упадет. Накрываем пищевой пленкой, делаем небольшие отверстия и отправляем в холодильник минимум на час. Не нужно, чтобы мясо наше остыло. Смачиваем руки водой, чтобы не прилипало наше мясо и формируем вот такой вот небольшой шарик. Надеваем мясо на шампур и равномерно распределяем.
Все это дело замалываем на 180 градусов, отправляем в духовку минимум минут на 20. Все зависит от вашего оборудования. Наш легкий кебаб готов, дорогие друзья, всем приятного аппетита! Спасибо, что посмотрели данное видеоролик до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки и пишите комментарии. Всем спасибо, друзья, до скорых встреч!